system from a constituency perspective transition processing system supporting operational level employees management inform system on dss kar kader ke support kare support managers are executive support system support kare kader executive der thik ache eps kader ke support kare operational level employees der operational level employees kara jara ekdom lowest level executive by their sathe kaj kore thake shegulo ke bola hoy lowest level ekta pyramid er lowest level e jara thake tader ke sathe tader support dey hocche tps ar middle der ke support dey ke mis ar hocche dss ekhane hocche mis ar dss support dey ar executive support system kader ke support dey executive dey eta hocche lower level er ekhane hocche dss তারপর কি বলা হয়েছে রিলেশনশিপ অফ সিস্টেম টু অন অ্যানাদার তো টিপিএস ফুল ফর্ম কি ট্রানজেকশন প্রসেসিং সিস্টেম ইএসএস মিনস কি এক্সিকিউটিভ সাপোর্ট সিস্টেম আচ্ছা টিপিএস কে কি বলা হচ্ছে মেজর সোর্স অফ ডাটা ফর আদার সিস্টেম আর ইএসএস হচ্ছে রিসিভ রিসিপিয়েন্ট অফ ডাটা फ्रॉम লোয়ার লেভেল সিস্টেম তো লোয়ার লেভেল সিস্টেম থেকে কে ইনফরমেশন আই যেটা দেখো ইএসএস হচ্ছে লোয়ার লেভেলে কাজ করে তো ইএসএস হচ্ছে লোয়ার লেভেলে ডাটা গুলো থেকে সে হচ্ছে রিসিভ করে এবং সেই রিসিভ গুলা ইমপ্লিমেন্ট হয় হচ্ছে টিপিএস এর ডাটা মে বি এক্সচেঞ্জ বিটুইন সিস্টেমস তো ডাটা যদি আমি এক্সচেঞ্জ না করি তাহলে কিন্তু আমাদের পারফরম্যান্স অ্যানালাইসিস করা সম্ভব না তো এক সিস্টেমের ডাটা আমাকে অবশ্যই অন্য সিস্টেমের সাথে ইনকর্পোরেট করতে হবে ইন রিয়েলিটি মোস্ট বিজনেসের সিস্টেমস আর অনলি লুজলি ইন্টিগ্রেটেড বাট দে আর গেটিং বেটার লুজলি ইন্টিগ্রেটেড मींस কি হয়তো আমরা কোনটার ভ্যালু নিতেও পারি কোনটা ডাটা নিতেও পারি নাও নিতে পারি বাট দিস আর গেটিং বেটার কারণ আমরা এখন কি করার চেষ্টা করতেছি আমরা চেষ্টা করতেছি সবগুলা ডাটা যাতে একসাথে থাকে মানে কি কাপোল্ড লুজলি কাপোল্ড আর হচ্ছে কাপোল্ড লুজলি কাপোল্ড মিনস হচ্ছে একটার সাথে আর একটার হয়তো বা লিঙ্কেজ অলওয়েজ নাও থাকতে পারে আর ইন্টিগ্রেটেড মিনস হচ্ছে যে আমার অলওয়েজ সেটা একসাথে থাকবে ফিক্স থাকবে এবং একই সাথে আমরা সবগুলো ইনফরমেশন গেইন করতে পারবো এখানেও একটা কেস স্টাডি দেওয়া আছে আগের একটা কেস স্টাডি দেখেছিলাম ইউপিএস এর এটাও একটা কেস স্টাডি আছে ডোমিনোজ পিজা ডোমিনোজ সিজেল উইথ পিজা ট্র্যাকার কি বলছে ডেসক্রাইব ডোমিনোজ বিজনেস মডেল এন্ড বিজনেস স্ট্র্যাটেজি হোয়াট চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জেস ইট ফেসিং সো বইতে দেখবা ডোমিনোজ পিজা নিয়ে একটা হয়তো বা কেস স্টাডি আছে হয়তো না আছে দেন আস্তে আস্তে যে এন্টারপ্রাইজ অ্যাপ্লিকেশনস এন্টারপ্রাইজ অ্যাপ্লিকেশনস বলতে আমরা কি বুঝি হোয়াট ইজ এন্টারপ্রাইজ অ্যাপ্লিকেশন তো এন্টারপ্রাইজ অ্যাপ্লিকেশন বলতে আমরা বুঝি যে সিস্টেমস ফর লিংকিং দা এন্টারপ্রাইজ একটা এন্টারপ্রাইজে কিন্তু অনেক ধরনের পার্ট থাকতে পারে আমার থাকতে পারে হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং পার্ট আমার থাকতে পারে মার্কেটিং পার্ট আমার থাকতে পারে অ্যাকাউন্টিং পার্ট আমার থাকতে পারে ট্রানজেকশন পার্ট অনেক ধরনের পার্টগুলোকে আমরা একসাথে যদি লিংক করতে পারি সেটাকে বলা হচ্ছে এন্টারপ্রাইজ অ্যাপ্লিকেশন বা হচ্ছে আমরা যেটাকে আমরা এন্টারপ্রাইজ সফটওয়্যার সলিউশন বলে থাকি না তো সেটা কি করে এন্টারপ্রাইজ অ্যাপ্লিকেশনকে বলছে যে আমরা একই সাথে একটা কোম্পানির অনেক ধরনের পার্ট থাকতে পারে ঠিক আছে একটা কোম্পানির অনেক ধরনের উইং থাকতে পারে হয়তো বা কোনোটা ডিল করে অ্যাকাউন্টিং নিয়ে বা ফাইন্যান্স নিয়ে কোনোটা ডিল করে ম্যানুফ্যাকচারিং নিয়ে কোনটা কাজ করেছে মার্কেটিং নিয়ে কোনটা কাজ করেছে কাস্টমারকে নিয়ে ঠিক আছে কোনটা কাজ করা হচ্ছে পেমেন্ট নিয়ে ঠিক আছে এই সবগুলোকে আমি যদি একত্রে করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা সেটাকে বলে থাকি যে এন্টারপ্রাইজ অ্যাপ্লিকেশন প্ল্যান ফাংশনাল এরিয়াস এক্সিকিউট বিজনেস প্রসেসেস অ্যাক্রস ফার্ম ইনক্লুড অল লেভেলস অফ ম্যানেজমেন্ট তার তোমরা সেখানে পেমেন্ট করতে পারছো তোমরা সেখানে তোমাদের রুটিন দেখতে পারছো রুটিন একটা পার্ট পেমেন্ট একটা পার্ট তারপর তোমরা যে এক্সাম এর গ্রেডিং দেখতে পাচ্ছো সেটা কিন্তু আলাদা পার্ট তাই না একটা হচ্ছে গিয়ে এক্সাম কমিটির পার্ট একটা হচ্ছে গিয়ে অ্যাকাউন্টিং এর পার্ট একটা হচ্ছে তোমার পার্সোনাল পার্ট সবগুলো কিন্তু যখন আমরা একই একই অ্যাপ্লিকেশন দেখতে পাচ্ছি তখন সেটাকে বলতে পারছি যে এন্টারপ্রাইজ সলিউশন বা এন্টারপ্রাইজ অ্যাপ্লিকেশন ফোর মেজর টাইপ অ্যাপ্লিকেশন আমরা নর্মালি বিজনেস করে থাকি একটা থেকে এন্টারপ্রাইজ সিস্টেম একটা থেকে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আর একটা আছে নলেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট চারটা এন্টারপ্রাইজ সলিউশনের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে সবগুলোকে কি করছে কাস্টমার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যা আছে সবগুলোকে একই সাথে কম্বাইন করতে পারছে কারা 
এন্টারপ্রাইজ অ্যাপ্লিকেশন আর্কিটেকচার ঠিক আছে একসাথে করছে collects data from different farm functions and store data in single central data repository tar mane eki kore bibhinno branch theke dhoro ekta company google er onek branch ache tai na google er onek branch ache eta microsoft er onek gulo branch ache to sob gulo information jokhon ekta central database er madhye central database er madhye ami rakhte chaichhi tokhon seta ki hocche eta ke amra bolte parchi enterprise system jeta ki kore collects data from different farm functions কোন একটা ধরো লন্ডন গুগল লন্ডনে আছে হচ্ছে তোমার এইচআর ডিভিশন এইটাতে আছে হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং ডিভিশন ধরো আমেরিকার যেটাতে আবার আর একটাতে আছে হচ্ছে কাস্টমার ডিভিশন থাইল্যান্ডেরটা বা সিঙ্গাপুরেরটা তো সবগুলোকে আমি একটা সেন্ট্রাল ডাটাবেজের মাধ্যমে যদি রাখি কারণ দেখো যে এক একটার ইনফরমেশন কিন্তু এক এক রকম বাট আমি যদি হেডকোয়ার্টার থেকে দেখতে চাই তাহলে কিন্তু আমার একটা সেন্ট্রাল ডাটাবেস দরকার হবে বা সেন্ট্রাল একটা সিস্টেম দরকার হবে তাই না তো সেই সেন্ট্রাল সিস্টেমটাকে আমরা বলছি এন্টারপ্রাইজ সিস্টেম যখন একটা সেন্ট্রালাইজ সিস্টেম থাকে তখন সেখানে সুবিধা কি হয় যে রিজার্ভ প্রবলেমস অফ ফ্র্যাগমেন্টেড ফ্র্যাগমেন্টেশন মিনস কি ধরো যে এক একটা এলাকায় যদি এক এক রকম কাজ চলে তাই না কাজ চলে কি হবে এক একটা ইনফরমেশন এক এক রকম হয়ে যাবে এক একটা ইনফরমেশন এক এক রকম হয়ে গেলে আমাদেরকে হয়তো বা সেগুলা থেকে ভালো মতো কোন রিপোর্ট জেনারেট করতে অসুবিধা তৈরি হতে পারে এই জন্য আমাদের ডাটা গুলা যাতে এক একটা এক এক রকম না হয় সেই জন্য আমরা একটা সেন্ট্রাল ডাটাবেস বা একটা সেন্ট্রাল সিস্টেম তৈরি করি যার ফলে সবগুলা ইনফরমেশন একই রকম ভাবে আমাদের একটা সেন্ট্রাল সিস্টেমে স্টোর করা যায় তারপরে দেখা যাচ্ছে রিডান্ডেন্ট ডাটা সেট এখন দেখা যাচ্ছে এইটাতেও যে ইনফরমেশন আছে এটাতেও সেই ইনফরমেশন আছে দুইটাতেই সেম ইনফরমেশন রাখার দরকার আছে আমাদের না সেটা যদি আমি একটা সেন্ট্রাল জায়গায় রাখি তাহলে কিন্তু আমাদের এইখানেও সেম ডাটা রাখার দরকার এখানেও না ওটা যদি আমি একটা ডাটাবেজে রাখি তাহলে কিন্তু আমি এইখান থেকেই সবগুলা কি করতে পারবো সার্চ দিয়ে বা মানে যখন দরকার হবে ট্রাভার্স করে ফেলতে পারবো আচ্ছা এটা কি সুবিধা দেয় এনাবল করা আমাদের কোয়ার্ডিনেশন অফ ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস একটা সেন্ট্রাল সার্ভার থাকলে কি হয় আমি কোয়ার্ডিনেট করতে পারবো যে কে কি করছে সবকিছু আমার একই সাথে মনিটর করতে পারবো ইফিসিয়েন্ট রেসপন্স টু কাস্টমার অর্ডার তার মানে কি করতে পারো আমার একটা সেন্ট্রাল সিস্টেম থাকলে আমাদের সুবিধা হবে যে কাস্টমারদেরকে হ্যান্ডেল করতে ঠিক আছে যেমন আমরা যখন গ্রামীণ ফোনের কাস্টমার কেয়ারে ফোন দেই তাই না তারা আমাদের সব ইনফরমেশন জানে না জিজ্ঞেস করে যে আপনার নাম কি আপনার মায়ের নাম কি তারা কিভাবে এটা পায় ইনফরমেশনটা তাদের কাছে একটা সেন্ট্রাল ডাটাবেস থাকে তুমি চট্টগ্রাম থেকে ফোন দিলেও যে ইনফরমেশন তার সে দেখতে পারবে তুমি ঢাকা থেকে ফোন দিলেও সে সেই ইনফরমেশন দেখতে পারবে কারণ কি সবগুলো ইনফরমেশন একটা সেন্ট্রাল ডাটাবেজে তাদের কাছে রাখা আছে দ্যাটস ওয়াই তুমি যেই প্রান্ত থেকে বাংলাদেশ থেকে ফোন দাও না কেন দে ক্যান ইজিলি ফাইন্ড আউট ইউর ইনফরমেশন ইউজিং দ্যাট সেন্ট্রাল সিস্টেম বা এন্টারপ্রাইজ সিস্টেম 